Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal e nesse vídeo de hoje a gente vai conferir aí uma gameplay que foi liberada pro público, né galera? Através da Game Informer e também de outros criadores de conteúdo. A gente vai ver uma gameplay de Prince of Persia, The Lost Crown, galera. Mundo aí com 30 anos sem chover. Vamos nessa. Eles estão conversando aqui no, no fundo, mas eu vou comentando sobre o que eles estão falando aqui com vocês, né? Eu não deixei legenda pra não atrapalhar também a gameplay, já que é um jogo lateral, né? Um jogo Metroid de Vânia, inclusive, né, galera? A gente tem aí um Prince of Persia voltando às origens. A gente teve essa primeira notícia do jogo lá na Summer Game Fest e lá já me chamou a atenção porque, né, galera, esse jogo vai prometer demais mesmo. A Ubisoft tá fazendo um grande trabalho a princípio. Então, vamos nessa. Vamos conferir aqui. Contando um pouco da história aí, né, galera? O cara que tá falando também, ele tá comentando que o Prince of Persia que ele mais se lembra é o do Sands of Time, da, das Areias do Tempo, né? Que é aquela trilogia que a gente teve no PlayStation 2. Incrível, né, galera? O meu primeiro foi o segundo, inclusive, o The Warrior Within. O segundo daquela trilogia, no caso. Depois teve o The Two Thrones e antes teve o Sands of Time mesmo, né? Foi muito bom, cara. A trilogia sensacional. Recomendo vocês jogarem caso ainda não tenham jogado, tá? Olha só, uma franquia que ele poderia nomear como uma das favoritas da geração do PlayStation 2 é a trilogia Sands of Time, mano. Eu nunca senti tão cool correndo e jogando. Sim, foi um jogo que... Meio kind of not to like really inflate it too much but like similarly to Tears of the Kingdom Caraca. this year 2023 and like Ascend and Opa Ultra Hand Opa Opa after playing Sands of Time I felt like uh like and I would play other games I felt like there was some mechanic that was missing uh the running Ele tá comentando que depois que ele jogou a like trilogia do like Sands of Time né galera do Prince of Persia so de well PlayStation 2 ele sentiu a falta de algumas mecânicas que tinha naquele jogo em outros jogos, como correr pela parede, esse tipo de coisa. Ficou bem marcado, né, galera, o correr pela parede e o voltar no tempo também. É bem legal. E ele falou, inclusive dando exemplo, que esse ano aconteceu a mesma coisa com o Zelda TikTok, né? Ultra Hand e o Free Hand, acho. Não, não entendo muito que eu não joguei o Zelda, então... Ele pode jogar a abertura do jogo, o iniciozinho do jogo, como a gente pode ver aí na tela, né? Bem o início mesmo, tem esse tutorialzinho. Por três horas, três horas e meia, mais ou menos. Tá bem legal a ambientação, hein, mano? Essa guerra aí. Tá bem legal a ambientação, hein, mano? Essa guerra aí. Olha só, ele colocou a língua do jogo, a dublagem em persa, mano. Pra tipo. Né? Prince of Persia. Você vai ver que não é em inglês. Mas, sim, eu mean. Provavelmente vai ter uma dublagem em português também, tá? Só pra deixar claro pra vocês. O jogo, inclusive, ele lança... Meu Deus, o que tá acontecendo comigo hoje? Ele lança no dia 15 de janeiro, galera. Tá pertinho, praticamente três semanas aí a partir de agora. Inclusive, Feliz Natal a vocês. Quem tá assistindo esse vídeo hoje? Ó, oh, ele fala que claramente é o Metroidvania. Mas que essa área de abertura aí ainda não parece muito porque é o tutorial. But um, you you have a proper map like this playing like getting deeper into this game really reminded me of Metroid Dread in a positive way. Like if you liked Metroid Dread, you should absolutely. Oh, se você gostou do Metroid Dread, Nintendo Switch, I mean, I você vai gostar desse jogo aí. In general, and yeah. I've been increasingly jealous of of you and like uh, our fellow editors Brian Shea and Alex Van Aken anyone has gotten to play Cara, this tá game legal, so far I've just kind of been sitting in the corner Sabres just, aí, man. man I wish I was that person because <laughs> I this is this kind of game is very much up my alley and it looks really cool and like again combined with just the Pior que ele tá falando que esse jogo realmente faz o estilo it's dele e tal e cara vou dizer que também faz o meu Yeah, o it's not, it's Castlevania, né, galera? Siphon of the Night foi o, o percursor pra mim desse gênero. Incrível aquele jogo. Em PlayStation 1 ainda. Incrível demais. A gente viu ali outros personagens do grupo dele, né? Eu acho até interessante a gente pensar: será que vai dar pra controlar esses personagens secundários também? Ou eles só participam das cenas lá em cima, o grandão? Cara, que arma é aquela que o grandão tem, velho? Que isso? Tá pra atacar, dá pra bloquear, padrão. Ó, chegou o grandão ali, mano. 
Parece uma âncora. Aí tem outro rapazinho aí em cima também, que é dos amigos. Ele usou um arco, né? O boss foi muito desafiante. And the other bosses I encountered in the game were also quite challenging. Oh, ele falando aí que But, um, os bosses does, são really bem desafiadores. About, o primeiro é desafiador uh, e os outros também you, eram. You just like retry a boss right away, if that makes sense. Okay. Um, there's, there's a, it has some, you know, Dark Souls inspired mechanics in the sense Algumas that mecânicas inspiradas em Dark Souls, uh, gênero Souls like. Um, health items, you know, you have like. Uh, Como itens de vida. Souls, Marcus, help me out. The, Oh, like the Estus flask. O frasco do Dark Souls, né, galera? Por exemplo, é como se fosse isso para você recuperar sua vida. You know, the checkpoint is actually quite far from the boss. O checkpoint, né, galera, o ponto de salvamento é um pouco longe do chefe, então você tem que percorrer aquele caminho novamente, né, pra chegar até lá. Temos os pulos pela parede aí, bem legal. But the game like throws you right back to the boss. And then you have a menu option that's like, by the way, if you want to go back to the checkpoint, you can. Ah, olha só. Ele falou que sair do chefe. But we're assuming you want to. Na dificuldade padrão que o jogo vem é chatinho porque se você tá trancado num boss, você vai ter que percorrer todo aquele caminho novamente, igual o gênero Souls like mesmo, Dark Souls, Demon Souls. Etc. Mas tem uma opção no menu para facilitar isso, que aí o checkpoint fica literalmente no boss, você morreu para ele, você já começa do início dele aí de novo. Eita porra, velho. It's funny because I I played a lot of this game and I spoke with Ubisoft uh, Montpellier for this big feature that's in the Final Fantasy VII Rebirth issue of the magazine. But uh, it was a little while ago, so you'll have to forgive me if some of the details don't come to mind. Ah, olha só, velho. Yes, you're playing as Sarah. Very special. Here, who is a member Legal, of, of the team? E ele tem alguma espécie de poder, né, cara? Tô like curioso para saber o que que é. And then there's the Ó, chegou mais um amigo aí, diferente. Powerful, tá usando like, uma espadona bolada. Strong armies. Like, in yeah. the storyline of the game, like, the Persian army is struggling. And then the immortals show up and just, like, destroy everybody. Ó, oh. <laughs> a história do jogo é a seguinte. O exército persa tá ali sofrendo na guerra, mas aí chegam os imortais, que são esse pessoal aí, é o, o personagem principal, o Sargon, com os amigos dele. E eles estão resolvendo tudo, porque né, eles são imortais, eles podem tudo, eles são poderosos. Ele é o mais jovem desse time. E ele está ainda tentando se provar dentro desse grupo. Mas eu vou dizer que, narrativamente, é muito supportivo. Recuperar like sua vida é uma poção de cura, né? Um nome bem genérico, digamos assim. Let's give him the opportunity to show his stuff. Is kind of how I felt about interacting with the rest of the team. So the rest of they're all very nice. So I guess we're soon we saw the rest of the team earlier, like the the other guys that was sort of helping them out in in combat. Yeah, and he's and he's kind of sort of seen them here and there. Like I was just talking to one of them, Varham, I think. Yeah. Okay. Today I assume they're just here for this intro part. Uh, no, so so like um, there's the intro here where they they yeah, show up and boss, then né? what happens is the prince gets kidnapped. Uh, you know the the sort of the titular prince of Persia, if you will, of of Persia gets kidnapped, and you have to go after him. O príncipe da Pérsia foi sequestrado e você vai ter que ir atrás para salvar ele. They're like, you know, the best soldiers in the world, in this world, so they are sent to... E os imortais aí que a gente viu, né, eles são os melhores soldados do mundo. Aí o Vizca. Caraca, véi, da hora, hein. General Vizca. Investigator go to because it's become this kind of like uh, yeah, you're the boss of the game, man. Like this weird magical place where confusing stuff happens, and then the the sort of the majority Caraca, of the location is like Mas you learn how this place works, which you know, surprise, surprise, Prince Eita of Persia. Caramba. There's time manipulation and weird stuff is happening. Oh, rapaz, está feio aqui, viu, gente? Sargon explores the the location in like in search of the prince. He he sees those folks. He sees the other immortals and has conversations with them. And é isso que ele tá indo também sem pensar muito. Ele só tá indo atacando, né? You guys are all in that world. Vai morrer desse jeito, meu querido. For the prince. Okay. Yeah. Also, I can't believe General Vushka uh, paid for horse armor. <laughs> yeah, he did. Well, you know, it was a long time ago. They, he didn't really understand like what DLC was going to be or how it worked yet. <laughs> right. They were they were still getting used to that in, in ancient <laughs> Persia. Yeah. Man, o cara tem que uh, desviar os ataques, velho. Huge. Oh my goodness. Yeah. I'm looking well, at Sargon, defender, like, that's like that that's not how horses are anywhere. Or maybe did horses used to be that big back then? This is a historically accurate. Esse cavalo game. realmente ele tá muito grande, uh, velho. Yeah, absolutely 100% historically accurate. Yes. Yeah, but the climate change killed the giant horses. That's right. Uh oh. Uh, or I maybe actually, I, do, I do all right on this first fight. You um, did. 
but I, I spoiler alert, I, I don't I don't make it. But I did uh, I did some fancy. <laughs> spoiler, to, uh, ele não vai conseguir derrotar o Vizca. Successful. Tava na cara, uh, né, Real life Prince of Persia, like you rewound and edited time to <laughs> create a fair, <laughs> favorable <laughs> outcome. É, tem it que right. acertar os parries, uh, né, mano? It looks like you're you're blocking or, or parrying there. Is that a big mechanic in the game? Yes, yeah, you you have a parry mechanic and you um and I I actually I just generally speaking I I'm I'm a person who prefers uh like dodging out of the way like I'll always try to dodge É, parece que o parry vai ser uma grande mecânica no uh, jogo ao invés de desviar. Like do both. Um this boss fight in particular kind of uh it rewarded uh countering and, and parrying more. Uh but you can I mean, Mas na real, acho que depende das batalhas, né? Jump off of enemies' shoulders to like get behind them. Mm -hmm. You can like, you can roll under them in a way that feels satisfying. I mean, this game certainly did not invent the act of rolling under an enemy to get behind them, but it feels, but it just happens to feel particularly good. É, dá para lembrar um pouquinho yeah. das características uh, de Souls like, também like nesse boss, né, galera? Porque now, a gente tem que ter o parry, a gente tem que decorar os movimentos around, do inimigo, like around, like como que ele ataca. Tipo, you qual know, que é o ataque que ele vai fazer com, yeah. sei lá, determinada... Yeah, I mean, it né? looks like it has that, and just Enfim. like, speaking to that fluidity, like, the combat looks so smooth. Mas tá bem legal, yeah, velho. Yeah, and I'm um, talking to Ubisoft Montpellier, like, they, the director is, one thing that he sort of emphasized with me is like, he really likes fighting games a lot. He's a fan of the genre, and that's not to say, but he was also very explicit as like, I'm not, Prince of Persia Lost Crown is not a fighting game. I'm not sort of demanding you learn combos and like fatalities and stuff like that. Aí like, sim, olha só, velho. Aí ele fez, aí ele mandou bem, velho. Não as coisas que ele morreu. Talking about specifically was like, you think of something like Smash Brothers where you have, you know, like one or two attacks and then the game is all about using those attacks and positioning yourself around your enemy. Like that's kind of what he wanted from the last crown. And like caramba, velho. I, I, que I, isso? You know, I there was some degree of success to that, you know, like Pegou we'll tridente no ar. Those, but like it, I'm not learn like Sargon doesn't have a bunch of different combos necessarily. It's just a matter of like making sure you're in the right place at the right tá, time. Ele falou que o Sargon não tem muitos combos diferentes. Pelo menos do tempo que ele jogou, né, galera? Olha os imortais aí, é bastante gente, hein, cara. Três, seis, sete imortais. Interessante. Here's the full cast of the uh, the immortals, by the way. See, you mentioned uh, think... uh, Sargon's like the the rookie, more or less, of the group. Yes. Is is does yeah. he have to earn? O Sargon é o arm? novato do grupo. Uh, yeah, I think you, I think that's, uh... Oh, vamos ver um pouquinho mais pra frente. Actually, I oh. think you could buy, <laughs> like, a special edition é of the game, he I think. He seemed, uh, to... noticeably, like, I guess, naked compared to his friends. Like, there was the big guy that also doesn't have a shirt, but I, I think he's, like, yeah. a big guy. But it's, like, I, I think he might... If you want to raise the survivability of your, like, protege, maybe just get him a cool chess piece like everyone else has. <laughs> Well, I did earn now. I, I fast forwarded a bit here in the game. Rush now, of now, the Simug. Quite a lot here uh, to get to sort of the, the, the meat and potatoes of the game. Ah, para parar uma queda. Pra, é um dash, né? Basicamente, galera. Oh. Uh, which he, which he won um dash. for defeating that general that you just saw. That was like his reward for defeating that general. But, um, e ele tá com uma outra habilidade uh, ali também, apertando o direcional para baixo. Like that, where you unlock this ability, which... Uh, you can see ah, legal, pô. Uh, it is the wall run like the animation is running along the wall I mean not only that I think Kyle uh, the animation is running along the wall I didn't notice that's the air dash like, they, is, they put yes. Mega Man X and, and Prince of Persia which are two que, things né? I like a lot he said that they also put the elements of Mega Man X um, Mega Man X cool. um, and it, and, and, no Prince of Persia in Metroidvania fashion although I would, I would say more Metroid it's cool that there's a button there to open the history of dialogue to be able to it changes the way you sort of move but now I'm curious he's already with an arc I think this is right in front of the game guys Não tanto, mas um pouco à frente, a gente pode ver que inclusive tinha um boss ali, né? Que ele quando derrotou aquele boss, ele acabou ganhando o poder ali, né? Do Dash. Foi basicamente isso. Mas olha só o mapa. É bem Metroidvania. A gente vendo esse this mapa aqui já dá pra sentir isso, né? A gente tem essas árvores aí que aparentemente vai ser o ponto de checkpoint de cura. Escudo. Bênção. Me things like, 
We've been here for months. Ali, ele, ele carregou inclusive a vida, começou essa fogueira do Dark Souls, né, galera? What's happening is like everyone is experiencing their time in Mount Cough differently. Um, like some people are like o cenário like, tá bem legal, hein, mano? Some people, like, it's, like I said, it's been like months or years and like, Cara, but for aí... Solgrim, it's only been a few hours and I really like, I think that's really Parece que vai ser like, muito cool, legal de jogar, sort of, velho. Uh, narrative idea. Ó, oh, vamos reparar no Dash. Happening in this strange place. Yeah, I mean, if it's the series... O Dash theme, tem a animação like, dele correndo the, pela parede, uh, mano. And I guess everyone's got... Claro, like, é a mecânica uh, que eles conseguiram seller. aplicar no um side-scrolling, yeah, yeah, né, galera? Num jogo lateral. Um... Okay, that's a safe point it looks like or uh, the, the yep. big tree. Yeah, that's Provavelmente vai ser um ponto de viagem rápido também essas árvores, né? Save obviously and then you also have um that's where you can like equip amulets and stuff like that which you can Ah, na árvore você também pode equipar amuletos. E podem te dar alguns benefícios como um hit extra num combo, esse tipo de coisa. Uh, so Silk Song, Hollow Knight, where tá. it's like aí é o ponto de viagem rápida, esse monumento aí. Olha só. Legal ter isso, né? That's a fast travel point, of course. So we know the the entire game takes place in this temple or or, or structure, I guess. Oh. I mean, Portanto, se o jogo inteiro rola nesse templo. No entendimento dele, sim, mas que ele não tem como saber porque ele jogou pouco tempo no final das contas. Tem alguns personagens que vivem nesse tempo, né? Nesse tempo, nesse templo. Right. Could be. Yeah. Yeah. Maybe. I mean, it wouldn't surprise me, honestly. I saw I saw some some really weird stuff later. Even I saw these like these alchemists, these scientists, where some would speak to me and some would attack me, and they all looked <laughs> like the same person. Like they were this sort of like recurring clone or something like that. Like there's all these like weird ideas in the game that I'm really excited to see w what it means uh, in full, if that makes sense. Right. You know? Do you, um, did he, Olha só, tem um item ali em cima e ele não consegue chegar nele. Perguntando as habilidades que você pode liberar depois, se a Ubisoft compartilhou algumas. Ele vai mostrar mais uma, que é uma arma que é um... Okay. Uma arma que você pode jogar, pode arremessar e vai ativar alguns botões, esse tipo de coisa. Você entra e você pode retirar a arma que fecha a porta atrás de você e tudo assim. Aí você pode ativar para abrir uma porta em algum lugar e aí depois você simplesmente puxa. Uma mecânica que inclusive a gente for pensar, dá para lembrar o machado do Kratos, né, galera, no God of War. Você joga ele, ele fica congeladinho, você consegue passar aquela área, aí depois você puxa ele de novo. Né? It feels good. Yeah, another like Metroid mechanic I want to throw in that I think is just brilliant is like uh oh by the way this is me uh, that talking about that that item that I have see there. I can Olha aí, o item. Activate a switch. Okay. And then I can run up. É com here. arco, né? But um I uh, ativou which, ali, I beleza? Footage, but uh you know how in uh any Metroid game really you hit a point where you'll see a, a platform or maybe something that you're like, well I obviously can't get to that yet. I need something in the future that will allow me to bypass that, right? Maybe it's something as simple even as Cara, mas estou achando muito legal, galera. Parece que vai ter bastante puzzle envolvido para você chegar you know, em alguns lugares. Vamos ver aí, agora ele tem que dar o dash para a direita. Acertou e agora ele consegue subir de novo. Once I get the double jump, I should come back here. Bravo. Uh, Lost Crown, what you can do, I believe it's just E agora? Uh, it's either up or down on the D-pad. It's very quick action. Ah, agora is you take certo. a photograph of the of what you're seeing. Right? Hmm. And when you take that photo, it aí, né, automatically puts it on your map. Okay. So when you go and look at your map, you see your screenshot that you took. So is it like ah, contextual? Olha só que legal, galera. Em questão de gameplay mesmo, você pode tirar uma screenshot dentro do jogo e quando você abre o mapa, aquela screenshot vai estar ali. Claro, não tem uma contextualização do porquê isso aconteceria a princípio, né? pulling out like a camera or anything. Like, what... No, 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 there's the, like Fariba, that little girl we met, she gave you an item to allow you to do A Fariba deu um item para você poder fazer isso. Um guardador de memórias, bem dizer. Mas sinceramente para mim isso seria o de menos, né, galera? É mais para ajudar a questão do jogo mesmo. Olha aí, parte legal, hein? 
E... And so like instead of being like, oh, I think I need the double jump there, I, I can Cara, essa that. parte so me lembra so muito so os jogos right, antigos, velho. Double jump here, so. Você tinha tipo que like, passar por vários obstáculos com uh, really né, o tempo contra yeah, você, velho. Bem legal. One last area uh, underground that I wanted to show off. Bem legal this is, mesmo. This is close to the end of my my play period, but um Yeah, Isso aí foi muito perto do final, né, do período de gameplay que ele pôde ter. E aí chegou ali em cima, ativou, a armadilha vai pra baixo. Legal, hein? Legal. Ele falou que ele tá muito animado pra rejogar, inclusive, o que ele jogou aí, né? Que é interessante, quer dizer que o jogo é bom mesmo. Galera, gostei demais, tô surpreso. A gente não tinha visto tanto assim, né? Tipo, a Game Informer foi a que postou o gameplay mais longo aqui que a gente pode ver, com muitos detalhes, muitas informações. Curti pra caramba, galera. Um Metroidvania aí que promete demais, com alguns elementos de Souls-like ali, questão de derrotar os bosses que estão ali mais complicadinhos, que o Ollie mencionou. Tá legal demais. Várias habilidades, você vai desbloqueando. Metroidvania, pra quem não conhece, né, galera? É esse jogo assim de plataforma, mas que é um mapa gigantesco. E vai ter lugares bloqueados que você vai ter que ir depois, porque você vai ter conseguido uma habilidade, um pulo duplo, um dash que a gente pode ver ali, uma arma que consegue ativar alguns botões, alguns mecanismos, esse tipo de coisa, e aí você consegue avançar, aí você volta, avança e vai de novo. Isso é bem bacana. O jogo tá prometendo muito, 15 de janeiro ele lança para todas as plataformas, Switch, Play 4, Play 5, PC, tem de tudo. E, cara, eu quero trazer aqui no canal, vamos ver se eu consigo, beleza, gente? Então, ó, deixa seu like... E também eu quero ver se não vai ter algum monstro no estilo da raca do The Warrior Within, né, galera? O segundo Prince of Persia da trilogia do Sands of Time. Acho que seria bem bacana que um monstrengo daqueles lá perseguindo a gente num cenário em plataforma também. Mas enfim, pode ser só um sonho meu. Enfim, deixa o like, se inscreve, galera, e a gente se vê na próxima. Valeu, um abraço e até mais.